ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി ഹെൽമെൻലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ നീതു ഡെയിലി ഇ സി മാത്സ് സീരീസിലെ പതിനൊന്നാം ഭാഗമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ അഞ്ച് ശതമാനം സാധാരണ പലിശ നിരക്കിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ആക്കാൻ എത്ര വർഷം വേണം ഇവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എത്ര വർഷം വേണം അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് അപ്പൊ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ അഞ്ച് ശതമാനം സാധാരണ പലിശ നിരക്കിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാകാൻ അപ്പൊ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ നമ്മൾ ഇടുന്ന എമൗണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ആണ് നമുക്ക് അഞ്ച് ശതമാനം സാധാരണ പലിശ നിരക്കിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ആവുന്നുണ്ട് അത് എത്ര വർഷം വേണം എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നമുക്കതിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് അല്ലെ കാണുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഫോർമുല എന്താ ഐ ഇൻറ്റു നൂറ് ബൈ പി ഇൻറ്റു ആറ് ഐ എന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് പി എന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് നമ്മൾ എത്ര ഇടുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആറ് എന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് അതായത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര എത്ര രൂപ കൂടിയിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൈനസ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് അത് ഇൻറ്റു നൂറ് ബൈ പി എത്രയാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് അഞ്ച് ശതമാനം സാധാരണ പലിശ നിരക്കിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അഞ്ച് ശതമാനമാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്കത് വെട്ടി ചെറുതാക്കിയാൽ ആൻസർ കിട്ടി സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രണ്ട് തവണ രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് എത്രയാണ് ഇരുപത് ഇരുപത് അഞ്ചിൽ നാല് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് എത്ര വേണം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ആക്കും ആവണമെങ്കിൽ നാല് വർഷം വേണം അപ്പോൾ ഇതിൽ ആൻസർ എന്താ വരിക ഓപ്ഷൻ ബി നാല് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നാൽപ്പത്തി എട്ട് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പ്ലസ് ഒൻപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പത്ത് മൈനസ് ഒൻപത് ഹരിക്കണം മൂന്ന് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാം ബോർഡ് മാസ്മായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഈ പോർഷനാണ് അടുത്ത ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പോർഷൻ അപ്പൊ ഈ പോർഷനിൽ നമുക്ക് ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ബോർഡ് മാസ് പ്രകാരം ആദ്യം ഡിവിഷൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ഡിവിഷൻ തന്നിട്ടില്ല ഇൻറ്റു ആണ് ഉള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഇൻറ്റു ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ എത്ര വന്നു നാൽപ്പത്തി എട്ട് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പ്ലസ് ഒൻപത് ബൈ പത്ത് മൈനസ് ഒൻപത് ഹരിക്കണം മൂന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം ഈ പോർഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മുപ്പത്തി ആറ് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എത്രയാണ് മുപ്പത്തി ആറ് ഇനി ഇവിടെ മൈനസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ബോർഡ് മാസ് പ്രകാരം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഗുണനം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നത് പ്ലസ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരുമ്പോൾ ആദ്യം എന്താണോ ഉള്ളത് അത് ചെയ്താൽ മതി ആദ്യം മൈനസ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ചെയ്യുക പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് ആണ് അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തെട്ട് മൈനസ് മുപ്പത്തി ആറ് എത്രയാ നാൽപ്പത്തെട്ട് മൈനസ് മുപ്പത്തി ആറ് പന്ത്രണ്ട് അല്ലെ നാൽപ്പത്തെട്ട് മൈനസ് മുപ്പത്തി ആറ് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് ഒൻപത് എത്രയാണ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് ഒൻപത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ബൈ നമുക്ക് ഈ പോർഷൻ ചെയ്യാം ഇതിൽ നമുക്ക് മൈനസും ഹരിക്കലും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഹരണമാണ് അല്ലെ അപ്പോൾ ഒൻപത് ഹരിക്കണം മൂന്ന് എത്രയാണ് മൂന്ന് പത്ത് മൈനസ് മൂന്ന് ഏഴ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്ന് ബൈ ഏഴ് എന്ന് കിട്ടി ഇരുപത്തൊന്ന് ബൈ ഏഴ് എത്രയാ മൂന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിന് ആൻസർ എന്ന് തോന്നുന്നു ഓപ്ഷൻ ഡി മൂന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മാർച്ച് പത്ത് തിങ്കളാഴ്ച ആയിരുന്നെങ്കിൽ നവംബർ പതിനേഴ് ഏതാഴ്ച ആയിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മാർച്ച് പത്ത് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് അപ്പോൾ നവംബർ പതിനേഴ് ഏത് ദിവസമായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരേ ദിവസം വരുന്ന ചില മാസങ്ങൾ ഉണ്ട് അതായിരിക്കും നമുക്ക് ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒരേ ദിവസങ്ങൾ വരുന്ന മാസങ്ങൾ അതായത് ഇതിൽ മാർച്ചും നവംബറും ഒരേ ദിവസങ്ങൾ വരുന്ന മാസമാണ് അതായത് മാർച്ച് പത്ത് തിങ്കളാഴ്ച അല്ലേ അപ്പോൾ നവംബർ പത്തും തിങ്കളാഴ്ച തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് പഠിച്ചു
എസ് ഡി എസ് ഡി എന്നത് സെപ്റ്റംബർ ഡിസംബർ അപ്പോൾ ഒരേ ദിവസം വരുന്ന മാസങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെയാണ് മാനവ അതായത് മാർച്ച് നവംബർ അപ്പി ജൂലൈ അതായത് ഏപ്രിലും ജൂലൈയും അടുത്തത് എസ് ഡി അതായത് സെപ്റ്റംബർ ഡിസംബർ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മാർച്ച് പത്ത് തിങ്കളാഴ്ച ആയിരുന്നെങ്കിൽ നവംബർ പതിനേഴ് ദിവസം ആയിരിക്കും അതായത് മാർച്ച് പത്ത് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് അല്ലേ അപ്പൊ പത്തിന് കൂടെ ഏഴ് ചേർത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ പതിനേഴ് വരുള്ളൂ പത്തിന് കൂടെ ഏഴ് ചേർത്തുമ്പോൾ പതിനേഴ് അപ്പൊ ആ പത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഏഴാമത്തെ ദിവസം അത് വരിക്കും ആഴ്ചയിൽ ഏഴ് ദിവസമാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ പത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഏഴാമത്തെ ദിവസമാണ് എന്ത് പതിനേഴല്ല അപ്പൊ ഏഴാമത്തെ ദിവസം വരുന്നത് തിങ്കളാഴ്ച തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരാഴ്ചയിൽ ഏഴ് ദിവസമായതുകൊണ്ട് പത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഏഴാമത്തെ ദിവസം എന്ത് വരും തിങ്കളാഴ്ച തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മാർച്ച് പത്ത് തിങ്കൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നവംബർ പതിനേഴ് പത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഏഴാമത്തെ ദിവസമാണ് പതിനേഴ് അപ്പം നവംബർ പതിനേഴ് എന്തായിരിക്കും തിങ്കളാഴ്ച തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പം ഇതിൽ ആൻസർ എന്താ വരിക ഓപ്ഷൻ ബി തിങ്കൾ മനസ്സിലായെന്ന് കടത്തുന്നു അപ്പം ഇതിൽ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ബൈ അഞ്ച് ഇൻറ്റു എ ബൈ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു എ ബൈ എട്ട് ഈക്വൽ ടു ഒന്ന് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എ എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം എ ബൈ അഞ്ച് ഇൻറ്റു എ ബൈ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു എ ബൈ എട്ട് ഈക്വൽ ടു ഒന്ന് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എ എത്ര അപ്പം നമുക്കത് എങ്ങനെ കാണുക അതായത് ടോട്ടൽ എത്ര എ ഉണ്ട് മൂന്ന് എ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം മൂന്ന് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ക്യൂബ് അല്ലേ മൂന്ന് എ എന്ന് വരുമ്പോൾ എ ക്യൂബ് അത് ഈക്വൽ ടു അഞ്ച് ഇവിടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇവിടെ എട്ടാണ് അപ്പൊ എ ക്യൂബ് എന്നത് എത്ര ആയിരിക്കും അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു എട്ടായിരിക്കും മൂന്ന് എ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എ ക്യൂബ് അത് ഈക്വൽ ടു അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു എട്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് എത്രയാ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു എട്ട് ആയിരം അപ്പൊ എ ക്യൂബ് എന്നത് എത്ര ടി ആയിരം നമുക്കിവിടെ ചോദിച്ചെങ്കിൽ എന്താ എ എത്രയാണ് എന്നാ ചോദ്യം ഇവിടെ കിട്ടിയത് എ ക്യൂബ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എ ആണ് അപ്പൊ എ ക്യൂബ് എന്നത് ആയിരം ആയാൽ എ എത്രയായിരിക്കും ക്യൂബ് റൂട്ട് ആയിരമായിരിക്കും എ എന്നത് ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് ആയിരമായിരിക്കും അപ്പൊ ക്യൂബ് റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും പത്ത് പത്തിന്റെ ക്യൂബ് ആണ് എന്ത് ആയിരം അല്ലെ പത്തിന്റെ ക്യൂബ് ആണ് ആയിരം അല്ലെ അപ്പൊ എ നമുക്ക് എന്ത് വന്നു പത്ത് അല്ലെ എ എന്നത് പത്ത് വന്നു അപ്പൊ ഇതിൽ ആൻസർ എന്താ വരിക ഓപ്ഷൻ സി പത്ത് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പൊ ഇതിൽ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ കഴിയാത്ത സംഖ്യ ഏത് മൂന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ കഴിയാത്ത സംഖ്യ ഏത് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ഹരിക്കാൻ കഴിയാത്ത സംഖ്യ ഏത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇത് തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും ഹരിച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സമയം ഒരുപാട് പിടിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സിമ്പിളായി ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ സംഖ്യയുടെ തുക കാണുക ആ തുക മൂന്നിന്റെ ഗുണതമാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഹരിക്കാൻ പറ്റും അല്ലാത്തത് ഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്നേ നോക്കാം ആദ്യം ഓപ്ഷൻ എന്താ നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനാലാണ് അപ്പൊ അറുന്നാൽ പത്ത് പതിനാലൊന്നും പതിനഞ്ച് അപ്പൊ ഇതിന്റെ തുക എന്ന പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ചാണ് പതിനഞ്ച് എന്നത് മൂന്നിന്റെ ഗുണിതമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ സംഖ്യനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റും അടുത്ത് നോക്കാം മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് അഞ്ച് നാല് ഒമ്പത് 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 പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് എന്ന് പറയുന്നതും മൂന്നിന്റെ ഗുണിതമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ സംഖ്യനെയും നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റും അടുത്തത് എന്താ ഓപ്ഷൻ സി എന്താ മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് 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 പത്ത് പതിനെട്ട് ഇവിടെയും പതിനെട്ട് തന്നെയാണ് വന്നത് പതിനെട്ട് എന്നത് മൂന്നിന്റെ ഗുണം തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ എയും ഓപ്ഷൻ ബിയും ഓപ്ഷൻ സിയും അല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരിക്കും ആൻസർ അന്നാൽ നമുക്കൊന്ന് കൂട്ടി നോക്കാം അപ്പൊ ഇതിൽ ആൻസർ ആയി വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി തന്നെയായിരിക്കും അപ്പൊ ഒന്നും കൂട്ടി നോക്കാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അഞ്ച് അഞ്ച് പത്ത് പത്തൊൻപത് പത്തൊൻപത് നാലും ഇരുപത്തി മൂന്ന് അപ്പൊ ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്നത് മൂന്നിന്റെ ഗുണനമല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക തുടർച്ചയായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ എക്സാമും നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപതിൽ ഇരുപത് മാർക്കും നേടാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അങ്ങ് ഈ ക